Hello and welcome to English Tanglish video lessons. This is Unit 1, History 11 Standard. One unit, all the contents in one video. It's a long video. That's why we have a video. ஒரு சின்ன எக்ஸ்கியூஸ் படங்கள் நிறைய சேர்க்கல கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்குன்ட்டு பட் எனிவே இந்த யூனிட் ஒன் வந்து குரூப் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் நாம் கல்ச்சர் சிவிலைசேஷன் இதோட ஆரம்பத்தை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நம்ம ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் கற்கால ஏஜ் பற்றி நம்ம பேசி ஆகணும் இந்தியாவில் வந்துட்டு பல குரூப்ஸ் வந்து நிறைய தடவை கல்ச்சுரல் அடாப்டேஷன் அதாவது இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்காங்க மைக்ரேட் ஆகியிருக்காங்க நிறைய வித்தியாசமான எக்கோ ஜோம்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய வித்தியாசமான கல்ச்சரோடு சேர்ந்து வாழ்ந்துருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் சேர்ந்து கலந்து புதுசு புதுசாக கல்ச்சர் உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இதனால் வந்து ப்ளூரலிஸ்டிக் அதாவது வித்தியாசமான நிறையா ஒரே மாதிரி இல்லாமல் சேமாக இல்லாமல் ப்ளூரலிஸ்டிக் பிலீஃப் சிஸ்டம்லாம் இந்தியாவில் இருக்குது அந்த பழைய காலத்து லைஃப்பை பொறுத்தவரையில் நோமேடிக் பேஸ்டலிசம் அதாவது மக்கள் வந்து ஒரே இடத்துல செட்டில் ஆகல ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் இன்னொரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் இது பேர் தான் நோமேடு ஒரு காடு சமவெளி இது இதை நோக்கி தான் வந்து போய்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு போவாங்க ஸோ அப்படி இருந்து இண்டஸ் ரீஜன்லேருந்து இண்டஸ் ரீஜன் இண்டஸ் நதி இருக்கு இல்லையா அதில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மெச்சூராக அவங்களோட ஏஜ் வந்து பிரான்ஸ் ஏஜுக்கு வந்து போகுது அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக இந்த சாப்டரில் வந்துட்டு இந்த லெசனில் வந்துட்டு நாம் ஸ்டோன் ஏஜ்லேருந்து அப்படியே இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் வந்து ஓட டிக்ளைன் வரைக்கும் எப்படி வந்து கீழே போகுது மாறுது அது போக நியோலித்திக் கல்ச்சர்ஸ் அதாவது ஸ்டோன் ஏஜோட கடைசி காலம் வந்து நியோலித்திக் கல்ச்சர்ஸ் இதையும் நம்ம இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம் சரி இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன சோர்ஸ் என்ன எவிடென்ஸ் என்ன சான்றுகள் அப்படின்னா நிறையா இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் எல்லா வார்த்தையிலும் மனசில் வச்சுக்கணும் ஒன்று ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸு பழைய இடங்கள்லாம் பழைய காலத்து இடங்கள் அப்புறம் ஜியாலஜிக்கல் செடிமெண்ட்ஸு மனிதர்கள் வந்து போயிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ அந்தந்த இடங்களில் படிமங்கள்லாம் இருக்கும் அனிமல்ஸ் மூவ் ஆகியிருக்கும் அனிமல் போன்ஸு ஃபாசில்ஸு அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு எங் கிடக்கிற இடங்கள் ஸ்டோன் பழைய ஸ்டோன் டூல்ஸ் பழைய காலத்து மனிதர்கள் வந்து ஸ்டோன் வச்சு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அது அப்புறம் போன் வச்சு பண்ணியிருக்க டூல்ஸு ராக் பெயிண்டிங்ஸ் பாறையில் வரைஞ்சிருப்பாங்க ஆர்டிவேக்ஸ் பழைய காலத்து கைவினைப் பொருட்கள் இதை வச்சு தான் நாம் வந்து நம்ம சோர்ஸாக வச்சுட்டு நம்ம படிக்க போகிறோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நோ ரிட்டன் எவிடன்ஸ் ஹரப்பன் கல்ச்சரை பொறுத்தவரையில் நம்ம பார்க்கும்போது ஹரப்பன்ஸ் வந்து அவங்க எழு எழுதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட்லாம் கிடச்சிருக்கு ஆனால் நமக்கு வந்து அதை படிக்க தெரியல வி குட் நாட் டெசிஃபர் இட் இதனால் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அனிமல் அப்புறம் அப்புறம் வந்து பிளான்ட் இந்த ஃபோனல் மற்றும் ஃப்ளோரல் இதில் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது மேலும் ஸ்டோன் ஏஜ் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில வாய்ப்புகள் அளிக்குது ஃப்ளோரல் எவிடென்ஸ் பொறுத்தவரையில் சேட் சீட்ஸ் அதாவது செடிகளை பொறுத்தவரையில் கருகிய விதைகள் போலன்ஸ் மகரந்த விதைகள் அதுகள்லாம் மகரந்தங்கள் அப்புறம் ஃபைட்டோ லிட்ஸ் இது மேலும் என்னென்னா பிளான்ஸ் வந்து ஸ்டோனாக மாறி இருக்கும் பழைய காலத்தில் உள்ள பிளான்ட் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு நாம் வந்து ஸ்டோன் ஏஜ் பீப்புள் வந்து ஹவு டி தே ஃபார்ம் என்ன ஃபார்மிங் பண்ணாங்க அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி பண்ணாங்க மேலும் ஹியூமன் ஜீன்ஸ் வந்து அங்கே எப்படி இருந்துச்சு ஜீன்ஸ் பேண்ட் இல்லைங்க மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ இதெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க எக்ஸாக்டாக அவங்க டிஎன்ஏ என்ன இருந்துச்சு போன்ல இருந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க பழைய காலத்து போன்ல இருந்து அந்த மனிதர்களோட போன்ல இருந்து ஹியூமன் டிஸ்பர்சல் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து போகும்போதும் அவங்களோட டிஎன்ஏ எப்படி இருந்துச்சு எந்தெந்த மனிதர்கள் எங்கெங்கே போனாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து படிக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லை மொழியும் ஒரு முக்கியமான எவிடென்ஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னா இண்டோ ஆரியன் ஃபேமிலி ட்ரவிடியன் லாங்குவேஜஸ் ஃபேமிலிஸ் அப்புறம் ஆஸ்ட்ரோ ஏஷியாட்டிக் ஃபேமிலி லாங்குவேஜஸ் அப்புறம் திபத்தியோ பர்மன் லாங்குவேஜ் ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்கு நல்லாவே பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் லாங்குவேஜஸ் எவால்வ் ஆகிருக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இதை பற்றியும் வந்து இதுவும் ஒரு நல்ல எவிடென்ஸ் நம்ம சொல்லிக்கலாம் அந்த ஏஜ் பத்தி கத்துக்கும் போது இப்ப நம்ம ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் இந்தியா பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் ஆறுதுக்கு முன்னாடி இந்தியா எப்படி இருந்துச்சு சோ அதை வந்து நம்ம ஸ்டோன் 
மனிதனோட ஆன்செஸ்டர்ஸ் முன்னோர்கள் எப்படின்னா முதல்ல ஆப்பிரிக்காவில இருந்து தான் அதுக்கப்புறம் பல நாடுகளுக்கு வந்து போனாங்க பல இடங்களுக்கு போனாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து சொல்றோம் ஏர்லியஸ்ட் ஹியூமன் ஆன்செஸ்டர் ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஆப்பிரிக்காவில இருந்து வெளியே வந்தது வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் இருபதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சோம் அப்படின்னா நாம என்ன நினைச்சோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் இந்தியாவை நம்ம வந்து ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ் அக்கோ முன்னாடி நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஆனா இப்ப உள்ள இன்வெஸ்டிகேஷன் படி நம்ம என்ன நினைக்கும் அப்படின்னா டூ மில்லியன் இயர்ஸா இருக்கலாம் ஒன் மில்லியன்ல இருந்து டூ மில்லியன் இயர்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ நாம ஸ்கிரிப்டே வந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி மூணு ஏஜ நம்ம பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து ஸ்டோன் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் பிரான்ஸ் ஏஜ் அப்புறம் அயன் ஏஜ் இந்த சோர்ஸ் வந்து நமக்கு எதுல இருந்து கிடைக்கணும் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பெயிண்டட் கிரேவ கல்ச்சர் அதாவது பாத்திரங்கள்ல வந்து ஓவியம் வரைஞ்சிருக்கலாம் இது வந்து அயன் கல்ச்சரை பொறுத்தவரையில அப்புறம் இண்டஸ் வேலி அதாவது ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்ல வந்து சில பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கலாம் இதன் மூலமா வந்து நம்ம இந்த ஏஜ் வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்டோன் ஏஜ் நம்ம மூணா பிரிக்கணும் லோவர் பேலியோலித்திக் மிடில் பேலியோலித்திக் அப்புறம் அப்பர் பேரியோலித்திக் ஸோ இந்த பேரை கேட்டால் நமக்கு வந்து மனசில் வைக்கிற ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் தமிழில் வந்துட்டு கீழ் கற்கால கல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் இடைநிலை கற்கால கல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் மேல்நிலை இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நான் வச்சுக்கணும் அதாவது ஓல்ட் ஸ்டோன் ஏஜ்க்கு அப்புறம் உள்ள பீரியடு வந்து மீசோலித்திக் ஏஜ் மீசோலித்திக் அப்புறம் வந்து நியோலித்திக் ஏஜ் நியோலித்திக் ஏஜ்களோட ஃபேமஸான விஷயம் என்னென்னா அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க வீட்லேயே வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு கிடச்சிச்சு கிடச்சிச்சு இது வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் எதன் மூலமாக செய்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிகிராஃபி அதாவது படிமங்கள் மூலமாக பாறை படிவங்களுக்குள்ளே அந்த படிமங்கள் மூலமாக வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கிறோம் அது போக வந்து மனிதர்கள் யூஸ் யூஸ் பண்ணிய பழைய காலத்து ஸ்டோன் டூல்ஸ் கற்களில் செஞ்சுருப்பாங்களே அந்த டூல்ஸ் மூலமாகவும் நம்ம இந்த பிரிவு வந்து பிரிக்கிறோம் இந்த ஏர்லியஸ்ட் லித்திக் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இந்த கைவினை பொருட்கள் மனிதன் வந்து கற்கால மனிதன் யூஸ் பண்ணது வந்து லோவர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரல் ஃபேஸ்ல சொல்றோம் இதுல ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர் முன்னோர்கள் ஸ்பீஷிஸ் நேம் வந்து ஹோமோ அரக்டஸ் இவங்க வந்து இந்தியாவில் இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம் இந்த விஷயம் எனக்கே புதுசு இந்த முதல் பேலியோலித்திக் டூல்ஸ் வந்து பல்லாவரத்துல தான் கிடைச்சிச்சா ஆமாங்க சென்னையில பல்லாவரத்துக்கெல்லாம் போயிருக்கான பத்தி இதை பத்தி எல்லாம் நமக்கு தெரியாது ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல தான் வந்து அவரோட தலைமையில கண்டுபிடிச்சாங்க ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் சைட் வந்து பல்லாவரத்துல இருக்கு ஸோ இதுல வந்து நிறைய கிடைச்சிருக்குதா சொல்றாங்க அது போக அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதே மாதிரி இந்தியாவில் நிறைய எஸ்கவேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தப்ப இந்த லித்திக் ஸ்டோன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து ஒரு கற்கள் மூலமா என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க ஒரு ஆக்ஸா ஒரு பிளேடா வெட்டுறதுக்கு உள்ள இதா ஒரு பெபிள்ஸ் கற்களை வந்து எப்படி சிப் பண்ணி சிப் பண்ணி பண்ணுனாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து நம்ம லித்திக் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த கற்காலத்து டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணது வந்து கற்கால மனிதன் மேலும் ஒயில்டு பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் நேச்சுரலாக க்ரோ பண்ணிச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப வளர்த்தியாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ம நாம் வந்து வளர்க்கும் போது என்னென்னா அதோட மொத்தமாக அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே மாறிடுது விதைகள் சின்னதாகிடுது அது போக வந்துட்டு டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் நல்ல பெரிய அனிமல்ஸாக இருந்திருக்கும் காட்டில் நம்ம வளர்க்கும் போது சின்னதாக மாறிடுது அதோட ஃபிரோஷியஸ்னஸ் கோவமாக இருக்கும் காட்டில் ஆனால் அதுவும் வந்து கம்மியாகிடுது அந்த டூல்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஹேண்ட் ஆக்சஸ் க்ளீவர்ஸ் சாப்பர்ஸ் எல்லாமே கோடாரி வகைகள் தான் இது வந்து என்னென்னா ரொம்ப சூப்பராக திங்க் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க அழகான டிசைன்லாம் சூப்பராக இருக்குது நல்லாவே தான் பண்ணியிருக்காங்க என்ன என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டூல்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹண்டிங் பண்ணுறதுக்கு பு வெட்டுறதுக்கு புட்சரிங் அதுக்கப்புறம் ஸ்கின்னை வந்து வெட்டுறதுக்கு போன்ஸை உடைக்கிறதுக்கு அது போக வந்துட்டு கிழங்கு வகைகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கீழே வந்து மண்ணை தோண்டி எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த பேலியோலித்திக் கல்ச்சரை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து ஏர்லி சொல்கிறோம் மிடில் சொல்கிறோம் அப்புறம் லேட் ஆக்சுவலி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இதோட டூல்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் ஹேண்ட் ஆக்சஸ் க்ளீவர்ஸ் ஃப்ளைட் டூல்ஸ் இதெல்லாம் கோடாரியோட வகைகள் இந்த ஆக்யூலின் ட்ரெடிஷன் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்க்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து நம்ம நிறைய பார்க்கல ஏன்னா வந்து ஹெவி ரெயின்ஃப
எந்தெந்த ஏரியாக்களில் வந்து லோவர் பாலியோலித்திக் டூல்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தல சவுத் தமிழ்நாடு அதுக்கப்புறம் கேஞ்சஸ் வேலி அது போக குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா பல்லாவரம் குடியம் அதிரம்பாக்கம் சென்னை பக்கத்தில் ஹங்ஸி வேலி இசாம்பூர் கர்நாடகா பீம் கே பீம் பெத்கா மத்திய பிரதேஷ் இதெல்லாம் வந்து பேலியோலித்திக் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டைம் பீரியட் குரோனாலஜி பொறுத்த வரையில் லோவர் பேலியோலித்திக் ஏஜ் வந்து ரெண்டு மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கல்ச்சர் வந்து அறுபதனாயிரம் வருஷம் வரைக்கும் இருந்துச்சு ஆப்பிரிக்காவை மாதிரி ஹோமின் அனிமல் ஃபாசில்ஸ் இந்த ஹோமின் வந்து என்னென்னா ஹோமன் சாம்பியன்ஸோட இமீடியட் ஸ்பீஷிஸ் ஹோமோ எரக்டஸ்க்கு அடுத்தாப்பில் ஹோமின் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆனால் இது வந்து இந்தியாவில் ரேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹோமின் பொறுத்த வரையில் நமக்கு வந்து ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட் வந்து ஏதோ கண்டுபிடிச்சதா சொல்கிறாங்க ஒரு சாம்பிள் அதிரம் பார்க்கத்தில் ஆனால் நமக்கு வந்து அது கிடைக்கல நம்மளை பொறுத்தவரையில் ஹோமின் ஃபாசில் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஹாத்னோராங்கிற இடத்துல தான் அந்த படிமம் தான் கிடைச்சிருக்கு மத்திய பிரதேஷில் இதை வந்து நம்ம நர்மதா ஹியூமன் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இது வந்து ஆர்கிக் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் பழைய காலத்து ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் இந்த ஸ்பீஷிஸோட வந்து ஒரு ஒத்து போகுது இதுதான் வந்து ஒரே எக்ஸிஸ்டிங் ஃபாசில் எவிடன்ஸ் வந்து நமக்கு இந்தியாவில் கிடைச்சிருக்கு ஹியூமன் ஃபாசில் பற்றி பார்த்தோம் அனிமல் ஃபாசிலை பொறுத்தவரையில் பேலியோ என்விரான்மெண்டல் காண்டெக்ஸில் வந்து நர்மதா வேலியில் வந்து நமக்கு வந்து எலஃபஸ் நொமாடிக்கஸ் அதாவது யானை வந்து பெரிய தந்தங்கள் இருக்கிற மாதிரி உள்ள மிருகம் அதே மாதிரி உள்ள ஸ்பீஷிஸ் ஸ்டாக்டோன் கணேசா இதுவும் வந்து கற்காலத்து மனித அந்த சமயத்தில் உள்ள ஒரு அனிமல் அப்புறம் போஸ்ட் மாடிக்கஸ் வேற ஒன்றும் இல்லை காட்டு மாடுகள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஈக்கஸ் நொமாடிக்கஸ் அதாவது குதிரை மாதிரி உள்ள ஒரு அனிமல் அது போக வந்து அதோட டீத்து பற்கள் வாட்டர் பஃபல்லோ இதெல்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதிரம் பக்கத்தில் இது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா சென்னையில் வந்து நம்ம ஓப்பனாக வெட் லேண்ட்ஸ்கேப் அதாவது ஈரப்பதம் மிகுந்த அதுக்கப்புறம் தண்ணிலாம் இருந்த ஒரு சென்னை ரீஜன் சூப்பராக குளிராக இருந்திருக்கு அது அந்த காலம் இது இந்த காலம் ரெண்டு பிரிவுகள் அக்யூலியன் சுஹேனியன் அக்யூலியன் வந்து ஹேண்ட் எக்ஸ் கை கோடாரிகள் பயன்படுத்தினவங்க சொஹேனியன் வந்து பெபிள் ஃப்ளேக் அதாவது கல் மூலமாக செஞ்சவங்க பெபிள்ஸ் இது இப்படின்னு நம்ம இந்தியாவில் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஆனால் மேலும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சொஹேன்கிற பேர் வந்து சொஹேன் ரிவர் வேலி பாகிஸ்தானில் இருக்குது இது மூலமாக அது வந்து வித்தியாசம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கூட்டி கழித்து பார்த்தா ரெண்டு ட்ரெடிஷனும் வித்தியாசம் இல்லை ஏன்னா அங்கே உள்ள டூல்ஸு நம்ம நாட்டிலே கிடைக்கிது நம்ம நாட்டு டூல்ஸ் அங்கேயும் கிடைக்கிது எல்லாமே ஒரே நாடு தானே அந்த காலத்தில் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுன்னு நம்ம சொல்லலாம் மேலும் என்னென்னா ஈக்குவஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸை வந்து இது குறிக்குது என்ன அப்படின்னா ஹார்சஸ் அதுக்கப்புறம் கழுதைகள் அப்புறம் ஜீப்ராஸு மனிதர்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சமயத்தில் வந்துட்டு அவங்க வந்து நமக்கு எல்லாமே தெரியும் வேட்டையாடி சாப்பிட்றாங்க அது போக பிளான்ஸ் வந்து கிழங்கு வகைகள்லாம் வந்து யூஸ் சாப்பிட்றாங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஏர் அதுக்கப்புறம் ரிவர் வேலியில் இருந்திருக்காங்க மலைக்காடி வாரத்தில் கேவ்ஸில் குகைகளில் இதெல்லாம் இருந்திருக்காங்க எவிடன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பீம் பீம்பீத்கா மத்திய பிரதேஷில் குடியம் அப்புறம் சென்னையில் இந்த கற்கால மனிதன் ஹோமோ ரெக்டஸை பொறுத்தவரையில் காம்ப்ளெக்ஸ் லாங்குவேஜ்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணலை மேபி சின்ன சவுண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் சைன் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வந்துட்டு எந்த கல் எடுத்தா என்ன மாதிரி செய்யலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கல் டூல்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இந்த லித்திக் டெக்னாலஜியில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் உருவாச்சு ஹியூமன் ஸ்பீஷிஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானாங்க அது வந்து ஹோமோ எரக்டர்ஸ் வந்து இந்த சமயத்தில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மிடில் பேலியோலித்திக் ஏஜில் வந்துட்டு கொஞ்சம் பிஹேவியர் மாறுது அதனால் மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இயர்ஸில் இருந்து நமக்கு வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரையில் வந்துட்டு ஹெச்டி சான்காலியா பிரவார ரிவரில் வந்து நெவேசால மிடில் பேலியோலித்திக் ஏஜியோட சாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்துருக்காப்புல கிடச்சிருக்கு அது போக நிறைய சைட்ஸ் வந்து இருக்குது ரீசெண்டாக வந்து நம்ம அதிரம் பார்க்கணும்னு நம்ம சொல்லலாம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ லேக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லலாம் இந்த மிடில் பேலியோலித்திக் ஏஜில் வந்து நம்ம வந்து ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஏஜும் இதுவும் நம்ம ஏஜும் வந்து ஒன்று போல தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஓல்டுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து தான்
வுட் அப்படின்னு மரத்தை கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அப்புறம் ஸ்கின்னை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களோட டூல்ஸும் வந்து இருக்கு மிடில் பேலிலத்திக் ஏஜில் வந்து குரோனாலஜி ஏஜை பொறுத்த வரையில் நம்மளோட மிடில் பேலிலத்திக் கல்ச்சர் வந்து த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பிசி நம்ம சொல்லலாம் ஆப்பிரிக்கன் மிடில் ஏஜ் ஸ்டோன் ஏஜ் வந்து ஹோமோசாப்பின்ஸ் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க இது வந்து நியாண்டத்தல்ஸ் யூரோப்பில் வந்து அதுவும் ஒரு வகை ஸ்பீஷிஸ் இதோட ஒரு கனெக்ஷன் இருக்க சொல்கிறாங்க இந்த மிடில் பேலிலத்திக் சைட் எங்கெல்லாம் அப்படின்னா நர்மதா கோதாவரி கிருஷ்ணா யமுனா இந்த ரிவர் வேலிஸ் நதிக்கரையோரங்கள் வே ஆஃப் லைஃப் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து தான் எப்படி எங்கே தங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சாப்பிடுவாங்க ஸோ மேலே என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மேலே என்ன ஃபியூச்சர்ஸ்னா அந்த டூல்ஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக ஆயிடுது அது போக ஹேண்ட் ஆக்சஸ் கை கோடாரிகள் வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோன் எல்லாம் வந்து ரா மெட்டீரியல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க என்னென்ன தேவை இருக்கும் என்னென்ன கல்லெல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்காங்க அது மூலமாக வந்து டூல்ஸ் செய்கிறதுக்கு அது போக சர்ட் ஜாஸ்பர் ஷேல் ஷேல்கு டோனி அதுக்கப்புறம் குவாட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் இந்த கற்கள் மூலமாகவும் இந்த டூல் செய்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தெரியுது இப்போ அப்பர் பேலிலத்தி கல்ச்சருக்கு வரும் இது வந்து மிடிலுக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ளது அதாவது லோவருக்கு அப்புறம் மிடில் மிடிலுக்கு அப்புறம் உள்ளதுதான் வந்து அப்பர் பேலிலத்தி கல்ச்சர் சொல்கிறோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் இன்னோவேஷன்லாம் நடக்குது மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் சப் சஹாரன் ஆப்ரிக்காவில் குறிப்பாக வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஏஷியாவுக்கு நிறைய இடத்துக்கு போகிறாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அந்த சமயத்தில் ஏற்கனவே இருந்த பாப்புலேஷனும் இவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி தோணுது இந்த குரூப்பு தான் வந்து அப்பர் பேலிலத்தி கல்ச்சர் வந்து இந்தியாவில் உருவாகிறது காரணம் அப்படின்னு கருதுறாங்க இப்போ நம்ம அப்பர் பேலிலத்தி கேஜில் உள்ள லித்திக் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி பார்ப்போம் ஸ்டோன் டூல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இங்கே வந்து பிளேட் மட்டும் போன் டூல்ஸ் வந்து அப்பர் பேலிலத்தி கேஜில் அப்புறம் மைக்ரோலத்திக்ஸ் கிடச்சிருக்கு அது வந்து டைனி ஸ்டோன் டூல்ஸ் ரொம்ப சின்ன ஸ்டோன்லால் செஞ்ச டூல்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த டூல்ஸ் வந்து எப்படி அப்படின்னா சிலிக்கா ரிச் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது வித்தியாசமான மண் வெரைட்டி மூலமெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அப்புறம் போன் டூல்ஸ் அப்புறம் ஃபானல் அதாவது பிளான்ட்டு எவிடன்ஸ் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்துட்டு கர்னூல் ஆந்திர பிரதேஷ் கேவ்ஸில் வந்து நம்ம வந்து கிடச்சிருக்கு ஏஜ் பொறுத்தவரையில் குரோனாலஜி பொறுத்தவரையில் இந்தியாவில் அப்பர் பேலிலத்தி ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ்லேருந்து டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த சமயத்தில் என்ன அப்படின்னா மக்கள் வந்து கொகையில் வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருந்துட்டு மீரல் பாவி கர்நாடகாவில் குர்னூல் கேவ்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் கோதாவரி காணி தெலுங்கானா பகூர் ஒன் பகூர் த்ரீ சோன் வேலி மத்திய பிரதேஷில் பாட்னாவில் மகாராஷ்டிராவில் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பர் பேலிலத்திக் சைட் நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்ரீலங்காவிலையும் இருக்குது மைக்ரோலிக்ஸ் அப்புறம் ஹோம் இன் ஃபாசில்ஸ் இன்சைஸ்ட் ஆஸ்ட்ரிக் எக் ஷெல்ஸ் அதுக்கப்புறம் முட்டை ஓடுகள் ஷெல்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் இது மூலமாக சொல்கிறோம் நம்ம இந்த அப்பர் பேலிலத்திக் ஷ்ரைன் வந்து கிடைக்குது இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது ஷ்ரைன் அப்படின்னா வந்து மொத்த கல்லெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பில்டிங் மாதிரிலாம் வந்து செஞ்சுருக்காங்க இந்த அப்பர் பேலிலத்திக் ஏஜில் வந்துட்டு சர்க்கிள் மாதிரி அந்த பாறைகளை வந்து அடிக்கிருக்காங்க கல்லை வந்து அடிக்கிருக்காங்க இது எங்கே அப்படின்னா பகூர் உத்தரப்பிரதேஷில் நம்ம பார்க்குறோம் ஏர்லியஸ்ட் ஷ்ரைனு இந்த சங்கு மூலமாக மணி செஞ்சது வந்து ஜுவாலாபுரம் ஆந்திர பிரதேஷில் அப்புறம் பாட்னையில் பாட்னா மகாராஷ்டிராவில் அப்புறம் ஸ்ரீலங்காவில் ரெண்டு இடத்துல வந்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆஸ்ட்ரிச் எக் ஷெல்ஸ் அதாவது ஆஸ்ட்ரிச்சோட முட்டை ஓடுகள் மூலமாக வந்துட்டு பணி செஞ்சுருக்காங்க குறிப்பாக இது பாட்னாவில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ளதை நம்ம பார்க்குறோம் பீம் பேத்கா பாட்னாவில் வந்து நம்ம கிடச்சிருக்கு வாழ்க்கை முறையை வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அப்பர் பேலிலத்தி கேஜில் வந்து பெயிண்டிங் நமக்கு வந்து எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அது போக மணிகள் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ குறிப்பாக ஆர்னமெண்ட்ஸாக வந்து வச்சுருக்க வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க பிளேட் இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்துருக்கு அது போக க்ரீன் கலர் பெயிண்டிங் எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா பீம்பேத்கா அப்பர் பேலிலத்திக் பீரியடில் ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்புறம் மீசலத்திக் கல்ச்சர் மீசலத்திக் சைட்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து குறிப்பாக ஹில்ஸ் மலைப்பகுதிகள் சாண்ட் டியூன்ஸு அதுக்கப்புறம் ராக் ஷெல்டர்ஸு அப்புறம் டெல்டா ரீஜன் லேக் ஏரியா பக்கத்தில் ஃபாரஸ்டட் ஏரியாஸ் காடுகள் அதுக்கப்புறம் ஹில் ஏரியாஸ் மலைகள் மவுண்டன்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல நமக்கு கிடைக்கிது
இப்போ தேரி தேரி அப்படின்னா வந்துட்டு சாண்ட் டியூன்ஸ் அதாவது மணல்லாம் வந்து மொத்தமாக சேர சேர சேர்ந்து உருவாகிறது தேரி இது எந்த பீரியடில் அப்படின்னா பிளைட் ஸ்டோன் எப்போக் ஆஃப் காட்டனரி பீரியட் இந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிளைமேட் வந்து நம்ம இந்த சமயத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐஸ் ஏஜுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங் வந்து உருவாகுது கொஞ்சம் வந்து வேர்ல்டு வந்து ஹீட் ஆகுது அப்போ ஹீட் ஆகும்போது பல இடங்களில் மக்கள் வந்து இருந்தாங்க மான்சூன் பே பேட்டர்ன் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் மழை எப்படி பெய்யுது இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்லாம் உருவாகுது ஸோ ச சில இடங்கள் வந்து அதிகமாக ரெயின்ஃபால் இருக்குது குறிப்பாக தித்வானா வெஸ்டர்ன் ராஜஸ்தானில் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக்ஸ்லாம் இருந்ததா சொல்கிறாங்க டென் தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த சமயத்தில் அனிமல் போன்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ட்ரை டெசிடியூஸ் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ராஜஸ்தான் வந்து இப்போ ட்ரை ஏரியா இந்த மீசொலத்திக்கோட டைம் பீரியட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஈஸ்டர்ன் மெடிடேரேனியன் அந்த பீரியடில் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டு நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி சொல்கிறாங்க இந்தியாவை பொறுத்தவரை டென் தௌசண்ட் பிசி நம்ம சொல்லலாம் கேரளா தமிழ்நாடு அப்புறம் அது தௌசண்ட் பிசி வரைக்கும் நம்ம சொல்லலாம் அதுலேருந்து அயன் ஏஜ் தொடங்குற வரைக்கும் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தவரையில் மைக்ரோதிக் இந்த சின்ன சின்ன டூல்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்தது எக்கானமியை பொறுத்தவரையில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹண்டிங் இருந்துச்சு நமக்கு தெரிஞ்சது தான் பிளான்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணுறாங்க பிளான்ட்லேருந்து சாப்பிட்றாங்க இப்போ ஃபிஷிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பெருசாக பே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல எக்கனாமியில் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் இப்போ மீசலத்திக் ஏஜ் எண்டு முடியும் போது ஹியூமன்ஸ் வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் வந்து வீட்டில் வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுலேருந்து நம்ம வந்து நியூலத்திக் வே ஆஃப் லைஃப் வந்து தொடங்குது இந்த ராக் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் உள்ள பீரியடில் சென்ட்ரல் இந்தியாவில் இதில் வந்து ஹண்டிங் பண்ணுறதோ இந்த அனிமல்ஸ் வந்து ட்ராப் பண்ணி பிடிக்கிறது ஃபிஷ் பண்ணுறது பிளான்ஸ் வந்து சேமிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு எவிடென்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு பெயிண்டிங்ஸில் இப்போ ஃபோனில் எவிடென்ஸ் வரும் பிளான்ஸ் மூலமாக நமக்கு என்ன எவிடென்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் என்னென்ன ஹண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குன்னா கோர் அது வந்து எரும மாடு காட்டு எருமை அப்புறம் எருமை மாடுகள் பேரசிங்கா பார்க்கு பெயின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து மாடு வகைகள் அப்புறம் பார்க்கு பெயின்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் முல்லைமன்றி சாம்பார் சித்தல் இது கசல் இதெல்லாம் வந்து மான் வகைகள் ஹாக் டியர் அப்புறம் நீல்கை ஜாக்கல் ஃபாக்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் டேர்டில் ஆமை அப்புறம் மீன் அப்புறம் வைல்ட் ஹேர் ரேபிட்ஸு இந்த லிசர்ட் ஃபாக்ஸு அப்புறம் மானிட்டர் லிசர்டு இப்படி பல அனிமல்ஸ் வந்து ஹண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது போக ரெனோசரஸ் எலிஃபெண்ட் போன்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்பியர்ஸ் வேல்கள் அதுக்கப்புறம் பவ் அண்ட் ஆரோ அம்புகள் பெயிண்டிங்ஸ் பீம் பெயிண்ட் எல்லாம் நமக்கு வந்து நம்ம பார்க்குறோம் என்னென்ன அனிமல்ஸ் வந்து ஹண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மென்னும் விமனும் வந்து மொத்தமாக தான் போகிறாங்க வேட்டைக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அப்புறம் ஃபயர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரோஸ் ஃபுட்டு வந்து ரோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட போன்ஸில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஷீப்பு கோட்ஸு பிக்கு அப்புறம் டாகு எந்த இடத்துல அப்படின்னா கன்வால் லோச் லோச்ஷர் லோத்தேஸ்வர் ரத்தன்பூர் ஆதம்கர் பீம்பேத்கா மத்திய பிரதேஷில் அப்புறம் கேமல் போன்ஸு நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த மீசொல்லத்துக்கு ஏஜில் உள்ள பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா போயிட்டே இருந்தாங்க ஒரு இடத்துல இருக்கவே இல்லை எதுக்கு அப்படின்னா அனிமல்ஸ் சர்ச் பண்ணி போனாங்க பிளான்ட் ஃபுட்டை சர்ச் பண்ணி போனாங்க டெம்பரரி ஹட்டில் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்காங்க பெருமனட்டாக இல்லாமல் கேவ்ஸில் குகையில் வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க சர்க்குலர் ஹட்டு வந்து சின்ன சின்னதாக டெம்பரரி வந்து சேர்ந்து சேர்றாங்க இது வந்து பேர்ன்ட் கிளே லம்ஸ் வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா வந்து பேம்பு பிரம்புகள் இது மூலமாலாம் வந்து அவங்க வந்து ஹட்டு வந்து குடிசையெல்லாம் செய்கிறாங்க அது போக வந்து அது மேலே வந்து மணல் திட்டுக்கள்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்க மாதிரிலாம் இருக்குது அப்புறம் கேவ்ஸு ஷெல்டர்ஸில் வந்து பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த பெயிண்டிங்கில் நம்ம இதோட சர்க்குலர் ஹட்டோட பெயிண்டிங் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதனால் வந்துட்டு பெரிஷபிள் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மெட்டீரியல்லாம் வந்து சீக்கிரம் வந்து டேமேஜ் ஆகி போயிடும் அந்த மெட்டீரியல் மூலமாக செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இது பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் எந்தெந்த இடங்கள் அப்படின்னா வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துலேயும் ராஜஸ்தான்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம மீசொலித்திக் பீரியடில் பீப்புள் வந்து பரியல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க புதைச்சிருக்காங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான திங்கிங் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேஷனை
ஆர்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எவிடன்ஸ் தான் யூரோப்பில் நிறைய கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு சில சைட்ஸ் தான் சேர்ச் ஸ்டோன் இது வந்து ஒரு ராக்கில் ஒரு வகை அதில் வந்துட்டு ஜாமெட்ரிக் சைஸில் வந்து அவங்க வெட்டியிருக்காங்க டிசைன் இருக்குது சந்திராவதி ராஜஸ்தானில் அதே மாதிரி போன் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் பீம் பேக் காலை இருக்குது ஹியூமன் டூத் இருக்கு இல்லையா நம்ம பல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஜாமெட்ரிக் ஷேப்பில் வந்து செதுக்கிருக்காங்க அப்புறம் ராக் பெயிண்டிங்ஸு பாறையில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மத்திய பிரதேஷில் சென்ட்ரல் இந்தியாவில் அந்த பெயிண்டிங்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹண்டிங் பற்றி இது இருக்குது ட்ராப்பிங் அனிமல்ஸ் பற்றி இருக்குது அனிமல்ஸை பிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் பண்ணுறது டான்ஸ் பண்ணுறது இந்த சைட்ஸ்லாம் இருக்குது மத்திய பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் உத்தரப்பிரதேஷில் ஹேமடைட் அப்படிங்கிறது ஒரு அயன் ஓர் அந்த அயன் ரிட் ஸ்டோன் அது வந்து இந்த பாறை மேலெல்லாம் ரப் பண்ணியிருக்காங்க தேய்ச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மக்கள்லாம் வந்து தங்களை வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறாங்க அழகுபடுத்திக்கிறாங்க எதன் மூலமான ஃப்ளவர்ஸ் லீவ்ஸ் மூலமாக அடுத்தாப்பில் ஹண்டர் அண்ட் கேதரர்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னா மைக்ரோலிதிக் டூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஹண்டிங் பண்ணுறாங்கன்னா வேட்டையாடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு வந்து ஃபாரஸ்ட்லேருந்து தேடிக்கிறாங்க அங்கே உள்ள மரம் கிழங்கு வகைகள் இவங்க வந்து அந்த பழைய காலத்துலேயும் இல்லை அயன் ஏஜ் வந்த பிறகு இருந்திருக்காங்க ஏன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் மக்கள் வந்து சிட்டிக்கு போன பிறகு இவங்க வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப மார்ஜினைஸ் ஆகிட்டாங்க ரொம்ப ஃபாரஸ்ட்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி வாழ்கிற நிலைமை அவங்களுக்கு வந்துருச்சு இன்னுமே வந்து ரொம்ப ரிமோட் ஏரியாவில் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்தமான் ரீஜன்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னுமே அவங்க ஹண்டிங் பண்ணி கேதரிங் பண்ணி அப்படி தான் வாழ்கிறாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் செஞ்சுரியில் நிறையா ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது எட் எட்கர் தேர்டன் வந்து காஸ்ட் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் சவுதர்ன் இந்தியா பற்றி குறிப்பிடும் போது ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காப்பில் என்னதான் அப்படின்னாலும் ஸ்கெஜில் காஸ்ட் ஸ்கெஜில் டைப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து குறிப்பிட முடியாது அப்படின்னு ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து ஹண்ட் பண்றாங்க கேதர் பண்றாங்க ஃபாரஸ்ட்ல வாழ்றாங்க இது இதுதானே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இண்டோ சிவிலைசேஷன் வந்து ரொம்ப எல்லாருமே பீக்ல இருக்கும்போது கூட தமிழ்நாடு வந்து மைக்ரோலிதிக் ஹண்ட் கேதரஸ் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க ஆந்திர பிரதேஷ்ல கர்நாடகால அக்ரோ பேஸ்டலிஸ் நியூலித்திக் பயிரில இருந்திருக்காங்க அதாவது விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனா ஹண்டிங் பண்றாங்க இந்த மீசலத்தி கல்ச்சர் எப்படி அப்படின்னா செமி பெர்மனன்ட் அதுக்கப்புறம் டெம்பரரி செப் டெட்டில்மெண்ட்ஸ் ஒரே இடத்துல என்னைக்குமே இருக்கிறது இல்லை இன்னுமே வந்து அவங்க வந்து கேவ்ஸ் அப்புறம் ஓப்பன் கிரவுண்ட்ஸ் அதாவது குகைகள் மற்றும் சமவெளியில வந்துட்டு வாழ்றாங்க ஏற்கனவே பார்த்துதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டெட்டை வந்து பரி பண்றாங்க இறந்தவங்கள புதைக்கிறாங்க ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கில் இருந்திருக்கு பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ண முடியுது ஒரே இடத்துல இல்லாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருந்திருக்காங்க கல்ச்சுரல் கண்டினியூட்டி வந்து ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்றோம் ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனும் இந்த மைக்ரோலிதிக் டூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து சின்ன பேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸ் வந்து ஹண்ட் பண்றதுக்கு உதவுது நாம் வந்து ஸ்டோன் ஏஜ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதோட கடைசி பீரியடு வந்து மீசோலித்திக் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நியோலித்திக் கல்ச்சர் போகிறோம் நியோலித்திக் கல்ச்சரில் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆரம்பித்தாச்சு அக்ரிகல்ச்சர் அப்புறம் அனிமல் டொமஸ்டிகேஷன் நம்ம ஆரம்பித்தாச்சு ஒரு முக்கியமான பீரியட் ஏர்லி எவிடன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து ஈஜிப்டில் கிடச்சிருக்கு மெசபடோமியாவில் கிடச்சிருக்கு இண்டஸ் ரீஜன் அதாவது இந்தியாவில் கேன்ஜஸில் சைனாவிலையும் கிடச்சிருக்கு பீரியட் வந்து டென் தௌசண்ட் பிசிஇ அதாவது காமன் ஏரா டூ ஃபைவ் தௌசண்ட் பிசிஇ காமன் ஏராக்குள்ளே நம்ம சொல்லிக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த அனிமல் டொமஸ்டிகேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பித்ததில் வந்து லார்ஜ் கிரெயின்ஸ் அனிமல் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து அவங்களால தயாரிக்க முடியுது குறிப்பாக சாயில் வந்து ஃபெர்டைலாக இருக்குது நல்லா வளமாக இருக்குது மலை வளம் இருக்குது அதே நேரத்தில் ரிவர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த சர்ப்ளஸ் ஃபுட் நிறைய தேவைக்கு மேலே வந்து அவங்களால வந்து தயாரிக்க முடியுது சாப்பாடு ஸோ இதில் இருந்துட்டு நமக்கு வந்து ஏர்லி சிவிலைசேஷன் வந்து உருவாகுது பெரிய பெரிய வில்லேஜஸ்லாம் உருவாக ஆரம்பிக்குது பாட்ரி டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது பானையெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸ்லாம் வந்து இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த நியோலித்திக் கல்ச்சர் வந்து இந்தியாவில் நம்ம நிறைய டைம் பீரியட் கொடுக்குறோம் நார்த் வெஸ்ட் இந்தியாவில் அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தானில் வந்து முன்னாடியே வந்துருச்சு நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கு ஹிஸ்டாரிக் டைம் படி நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம எதன் மூலமாக அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து
கோட்டு எல்லாம் வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த கல்ச்சர் வந்து இந்த சிவிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி ஸோ இது வந்து செவன் தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஏஜில் வந்துட்டு பாட்ரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் மண் பா மண் பா பாண்டங்கள்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் பாட்லி அப்புறம் வீட்டெலாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஜிஜிபி டேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம ஷீப் கோட்டு அதெல்லாம் டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு செமி நோமாடிக் அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்க வந்து போயிட்டே இருக்கல கொஞ்சம் பேர் நாம் கொஞ்சம் பேர் வந்து நாடோடிகளாக இருந்திருக்காங்க மேலும் வந்து ஹவுஸ்லாம் பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு மட்டு மூலமாக ஈர மண் மூலமாக டெட்டு வந்து பரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அணிகலன்கள்லாம் இது சீஷல் மூலமாக லைம் ஸ்டோன் மூலமாக டர்க்கிஸ் லாப்பிஸில் சுலி சாண்ட்ஸ்டோன் ரத்தனக்கல் அதுக்கப்புறம் வைடூரியங்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடுத்தாப்பில் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் ஏர்லி டென்டிஸ்ட்ரி நியோலத்திக் மெக்ரா அந்த வெப் அந்த சைட்டில் வந்துட்டு ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து மூலிகைகள் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம்ஸ்லேயே வந்துட்டு ஏன்னா லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க புது புது டிசீசஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் அதுக்கு வந்து தீர்வு காணணும் மேலும் வந்து கிரவுண்டில் இருந்துலாம் வந்து அவங்க கிரெயின் குக்ட் ஃபுட்டு கிழங்கு வகைகள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதனால் டென்டல் பல்ல வந்து சில பிரச்சனைகள்லாம் வருது ஸோ அந்த பிரச்சனைகளுக்கு வந்து ட்ரில் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு வாழும் மனிதன்ட்டே ஸோ ஒரு டென்டிஸ்ட் மாதிரி ஆட்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் இது டென்டிஸ்ட்ரிக்கு முன்னாடியே வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் நம்ம தெரிகிறோம் இப்போ அந்த மெக்ரா டூலேயே வந்து பீரியட் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசி அப்புறம் பீரியட் மூணு இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி இது வந்து பாட்ரி வந்து இருந்திருக்கு மண் பாண்டங்கள்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டெரக்கோட்டா ஃபிகரின்ஸ் டெரக்கோட்டா அப்படின்னா வந்து கிளேயை வந்துட்டு சில ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி சில சிலை வடிவங்களில் வந்து செய்கிறது சின்ன சின்ன சிலை வடிவங்களில் செய்கிறது டால்ஸ் மாதிரி அது போக கிளாஸ் சீட் ஃபெயின்ஸ் பீட்ஸ் அதாவது அணிகலன்கள் இது வந்து எப்படின்னா செரமிக் மூலமாக செய்கிறது லைம் ஸ்டோன் இது மூலமாக மேலும் இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து விமன் வந்து அணிஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரேட் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு ட்ரேடிங் வந்து அதுக்கப்புறம் லாப்பிஸ் லசூலி நீல வண்ணக்கல் இது வந்து பாதக்ஷால வந்து நமக்கு வந்து இருக்கு அந்த சைட்ல இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த டவுன் வந்து கொஞ்ச நாள் குறிப்பா வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் ஆரம்பிச்ச பிறகு இது வந்து கைவிட்டுறாங்க இப்ப நம்ம நியோலத்திக் கல்ச்சர் குறிப்பா காஷ்மீர்ல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வந்து ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் வந்து இருந்த காலத்துல சம நிலையில அதே சமயத்துல பர்ஸ் பஸ் ஹோம் அப்படிங்கிற க காஷ்மீர்ங்கிற இடத்துல வந்து ஒரு நாகரிகம் இருந்திருக்கு நியோலத்தி கல்ச்சர் இருந்திருக்கு நமக்கு எவிடென்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஏன்னா இந்த இடத்துல உள்ள மக்கள் வந்து பிட் ஹவுசஸ் அதாவது குழியெல்லாம் தோண்டி கீழே வந்து அடியில் இருந்திருக்காங்க ஏன்னா அங்கே கோல்டு இருக்கும் இல்லையா காஷ்மீரில் அந்த வெதர்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அது போக அந்த ஹவுசஸ் வந்து ஓவல் ஷேப்பில் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடியில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒய்டாக இருந்திருக்கு ரொம்ப வளர்த்தியாக ரொம்ப பெருசாக இருக்கு அப்புறம் மேலே போக போக குறுகுது ஸோ போஸ்ட் ஹோல்ஸ் அதாவது பில்லர்ஸ்லாம் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து குழிலாம் தோண்டி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஹவுஸில் இந்த காஷ்மீர் உள்ள நாகரீகத்தில் வந்துட்டு வெள்ளாடுகள் அதுக்கப்புறம் செம்மறி ஆடு அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனில் ட்ரேடு பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பாட்ரி வந்து செய்ய ஆரம்பித்தாச்சு ஸ்டோன் ஆக்சஸ் சிசல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கோடாரிகள் அதுக்கப்புறம் உளிகள் அதுக்கப்புறம் இந்த மரத்தை வெட்டுற அப்புறம் மத்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு அது போக வந்து க்ளாத்ஸை வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக அது அனிமல் ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா குளிர்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்போ ரெண்டு துணி ரெண்டு அனிமல் ஸ்கின்னை வந்து சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்துட்டு குத்துசிகள் மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நியூலித்தி கல்ச்சரில் ரெண்டு ஃபேஸாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து ஏசிராமிக் அதுக்கப்புறம் செரமிக் ஏ செரமிக்கில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து எவிடென்ஸ் கிடைக்கல செரமிக் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி மண் பாண்டங்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க செரமிக் ஃபேஸில் வந்துட்டு நமக்
அப்புறம் ஒரு பரியல் சைட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இறந்தவங்களை புதைக்கிற ஒரு சைட்டு கிடச்சிருக்கு அதில் வந்துட்டு ஒயில்டு டாக் போன் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு அது போக ஒரு மானோட கொம்பு கிடச்சிருக்கு ஒரு ஹண்டிங் சீனை வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சன்னு பார்க்குறோம் அதே சமயத்தில் டாக்லாம் இருக்குது அந்த பெயிண்டிங்கில் அதை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த சைட்டில் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் இந்த இடங்களில் வந்துட்டு வீட்டு பார்லி அப்புறம் பீ லென்டில்ஸு பருப்பு வகைகள் இதோட பிளான்ஸோட சீட்ஸ் கிடச்சிருக்கு நமக்கு டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு எவிடன்ஸ் வந்து ஷீப்பு கோட்டு பிக்கு ஃபவுல் அப்படின்னா வந்து பல பறவை பறவை வகைகள் அது போக அனிமல்ஸு மான் வகைகள் இந்த மாதிரி வந்து ஹண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது கூட சான்றுகள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அது போக நமக்கு வந்து மென்ஹெர்ஸ் குத்துக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெட்வேர் பாட்ரி யூஸ் பண்ணுறாங்க பாட்ரி வந்து சிவப்பு கலரில் இருக்க ஆரம்பிக்குது மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பருப்பு வகைகள் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஏஷியா கூட மக்கள் வந்து காண்டாக்டில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் அது போக ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் கூட இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள சிவிலைசேஷன் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம கேஞ்சஸ் சென்ட்ரல் இந்தியா நோக்கி வரோம் ஸோ இந்த பேரெல்லாம் எழுதிட்டு பீரியடும் போட்டுட்டு டைம் பீரியட் போட்டு ஒரு ஒரு நோட்டில் ஒரு பேப்பரில் இன்னொரு சைடில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்லாம் வந்து சம்மரி மாதிரி எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மே மேலே இந்த சைட்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து லெஹரு தேவா சோப்பனி முண்டா இந்த லெஹரு தேவாவில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ரைஸ் கல்டிவேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நெல் சாகுபடி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசியில் அது போக வந்துட்டு இந்த கார்ட் மார்க்ட் பாட்ரி கார்ட் மார்க்ட் பா பாட்ரி அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த பாட்டில் வந்துட்டு உணவு வந்து நம்ம சேமிக்கவும் முடியும் அதே நேரத்தில் வந்து சமையலுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும் கோ கோல்டிவா அப்புறம் சிரண்ட் செனுவார் மெகரா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான மகாகாரா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான நியூலத்திக் சைட்ஸு இதில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தான் பாட்ரி இருக்குது அனிமல் பிளான்ட் டொமஸ்டிகேஷன்லாம் வந்து எவிடன்ஸ் இருக்குது மேலும் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்லி அதுக்கப்புறம் ரைஸு அப்புறம் பீ பருப்பு வகைகள் அதுக்கப்புறம் கடுகு அதுக்கப்புறம் ஆலி விதை அதுக்கப்புறம் ஜாக் ஃப்ரூட் பலா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஷீப்பு கோட்டு கேட்டலோட போன்ஸ் இதையும் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு மேலும் பாட்ரி வந்து கார்டு இம்ப்ரெஷன் இல்லாமல் இருந்திருக்கு கார்டு இம்ப்ரெஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து தான் அது கார்டு இம்ப்ரெஷன் மேலே என்னென்னா அந்த பாட்ரியில் வந்துட்டு கோடு கூடாக வரி வரியாக வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி உள்ள பாட்ஸு அது வந்து இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி மண்பாண்டங்கள் இங்கே கிடச்சிருக்கு மேலும் அந்த நாகரிகத்தில் வந்து மைக்ரோலத்திக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க போன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆண்ட்லர் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க டெரக்கோட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சைட்லாம் வந்துட்டு செகண்ட் மில்லியன் பிசி வரைக்கும் இருந்திருக்கு இந்த சென்ட்ரல் இந்தியாவில் இரண்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நியூலத்திக் கல்ச்சர் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது நியூலத்திக் கல்ச்சர் ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ சென்ட்ரல் இந்தியாவிலேருந்து இப்போ ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவுக்கு போயிருக்கோம் என்னென்ன சைட் அப்படின்னா பீகார்லேயும் வெஸ்ட் பெங்கால்லேயும் பிர்பான்பூர் அதுக்கப்புறம் சிராண்டு எந்த இடங்கள் குச்சை கோல்பைசான் சர்க்காரிங் இந்த கல்ச்சர் வந்து சிமிலராக நியூலத்திக் வந்து எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி சிமிலாரிட்டி நம்ம பார்க்குறோம் பாயிண்டட் பட்ஸல் சிசல் இந்த கோடாரி வகைகள் அதாவது முனை வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இல்லாமல் இது வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்க எவிடென்ஸு இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியாவோட நியூலத்திக் கல்ச்சர் பார்ப்போம் எந்த இடங்கள்லன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா அப்புறம் நார்த் வெஸ்ட் வட மேற்கு தமிழ்நாடு இந்த சைட்டுகளில் வந்துட்டு ஆஷ் மவுண்ட் இருக்குது அதாவது சாம்பல் மேடு மாதிரி அதாவது மனிதன் வந்து நிறைய வந்து எரிச்சிருக்கான் குடியிருப்பு வந்து கட்டியிருக்கான் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் பார்க்குறோம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் நியூலத்திக் சைட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த சைட்டுகளோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா கிரானைட் ஹில்ஸு இது எல்லாமே வந்து கிரானைட் ஹில்ஸு அது போக தண்ணி வந்து நிறையா இருந்திருக்கு எந்த சைட்டுகள் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கோதாவரி ரிவர் அப்போ கிருஷ்ணா பெண்ணாறு துங்கபத்ரா காவேரி சங்கநல்லூர் தெக்கலக்கோட்டா அப்புறம் பிரம்மகிரி மாஸ்கி பிரிகால் வட்கல் ஹெமிங்கி ஹாலூர் கர்நாடகாவில் நாகார்ஜுன கொண்டா ராமபுரம் வீரபுரம் ஆந்திர பிரதேஷில் பையம்பள்ளி தமிழ்நாட்டில் இதெல்லாம் வந்து மேஜர் நியூலத்திக் சைட்ஸு ஆரம்ப நிலை நியூலத்திக் க சைட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு உத்தனூர் பால்வாய் ஆந்திர பிரதேஷில் அப்புறம் கொடிகள் குப்கள் குடிகள் கர்நாடகாவில் இதெல்லாம் வந்துட்டு சாம்பல் மேடுகள் நம்ம சொ
இப்ப நாம சவுத் இந்தியால இருந்துட்டு நாம வந்துட்டு வடகிழக்கு போறோம் அங்க உள்ள நாகரீகம் கொஞ்சம் லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி நியூலித்தி கல்ச்சர் நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதே போல கோடார் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு எந்த இடங்கள் அப்படின்னா அசாம் மேகாலயா நாகாலாந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் நம்ம சொல்லிக்கலாம் அஸ்ஸாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க வந்து ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் பண்ணுறாங்க இடம் பெயர்ந்து கல்டிவேஷன் பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல பண்ணுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஒன்று பார்க்குறோம் சேனக்கிழங்கு அப்புறம் சேப்பக்கிழங்கு இந்த யாம் அப்புறம் தாரோ இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இறந்தவங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன் மூலமாக அப்புறம் மரங்களில் செதுக்கி நினைவு சின்னங்கள்லாம் உருவாக்குறாங்க இது லாங்குவேஜஸ் வந்து ஆஸ்ட்ரோ ஏஷியாட்டிக் லாங்குவேஜஸோட வந்து ஒரு தொடர்பு இருக்குது ஏஷியன் லாங்குவேஜ் அப்புறம் ஆஸ்திரேலியன் லாங்குவேஜ் இதோட ஒரு தொடர்பு இருக்குது ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவோட கல்ச்சர் சிமிலாரிட்டி இங்கே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் பார்ப்போம் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அர்பனைசேஷன் நாகரிகம் உருவானது வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் தான் இந்தியாவில் இப்போ அது வந்து சூப்பராக வந்து பெரிய பீக்கில் போகும்போது அதே சமயத்தில் பல கல்ச்சர்ஸ் இருந்திருக்கு மீசொலித்தி கல்ச்சர்ஸ் நியூலித்தி கல்ச்சர்ஸ் அதே சமயத்தில் நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு இருந்திருக்கு சில பார்ட்ஸில் மற்ற பார்ட்ஸில் நம்ம டைம் பீரியட் பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்ட் இந்தியாவிலையும் பாகிஸ்தான்லையும் தேர்ட் மில்லியனம் பிசியில் வந்துட்டு கிடைச்சது தான் வந்து கலெக்டிவாக இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் சொல்கிறோம் ஹரப்பா தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சைட்டு அதனால வந்துட்டு ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சிவிலைசேஷன் திடீர்னு வந்து வர உருவாகலை இதோட ஆரம்பம் வந்து செவன் தௌசண்ட் பிசி நியூலித்திக் சைட் நம்ம மெகுரால நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ஹரப்பன் கல்ச்சரை வந்து மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஏர்லி மெச்சூர் அப்புறம் லேட்டு அது டைம் பீரியடு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து படிப்படியாக நாகரிகம் வந்து கீழே டிக்ளைன் ஆகுது இந்த இண்டஸ்ட்ரியலி சைட்டு வந்து ஹரப்பா சைட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு விசிட் பண்ணது வந்து சார்ல்ஸ் மேசன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சியில் காமன் ஏராவில் ஏடியில் இப் அதுபோக அம்ரிங்கிற ஒரு இடமும் வந்து அலெக்சாண்டர் பேர்ன்ஸுங்கிற வந்து விசிட் பண்ணார் இதுவும் வந்து ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனோட சைட்டு தான் இன்னொரு சோகமான விஷயம் அப்படின்னா அந்த ஹரப்பன் சைட்டெல்லாம் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா வந்து ரயில்வே லைன் போடுறதுக்காக லாகூர் டு முல்டானில் அப்புறம் சீல் ஃப்ரம் தி சைட்டு வந்து அலெக்சாண்டர் கனிங்ஹம் கிட்ட வந்து இந்த இடத்துல கிடைச்ச இந்த சீல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து போய் சேர்ந்துருக்கு அவர் யார் அப்படின்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வேயோட ஃபர்ஸ்ட் சர்வேராக நம்ம வந்து கருதுகிறோம் அலெக்சாண்டர் கனிங்ஹம்கிட்ட வந்து முத்திரைகள் சீல்ஸ் கிடச்சிருக்கலாம் அவர் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து அப்புறம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஜான் மார்ஷல் அப்படிங்கிற ஒரு டேரக்டர் ஜென்ரலாக ஏஎஸ்ஐக்கு வந்த பிறகு தான் வந்து நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இவர் வந்து ஆர்கியாலஜியில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு பங்கு ஆற்றியிருக்காப்புல அப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் வந்து மார்டைமர் வீலர் அவரும் வந்து எஸ்கவேட் பண்ணியிருக்காப்புல இந்த சைட்டில் அப்புறம் இந்தியா வந்து பிரித்த பிறகு நிறையா சைட்ஸ் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டு ஆனாலும் இந்தியன் சைடில் வந்து நிறையா வந்து எஸ்கவேஷன்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க காலிபங்கன் லோத்தல் லாக்கி கார்கி தோல் தோல்வீரா இந்த இடத்துல வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க அரப்பன் சிவிலைசேஷன் இருந்ததுக்கான சான்றுகள் கிடச்சிருக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் பண்ணது வந்துட்டு நமக்கு என்ன நேச்சரில் அரப்பன் சிவிலைசேஷன் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த கல்ச்சரோட நா நாகரிகத்தோட ஒரு பவுண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இந்தியா பாகிஸ்தானை வந்து நம்ம சேர்த்தா அது போக இதோட செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்து பாகிஸ்தான் ஈரான் பார்டரில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதே சமயத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் நார்த்தில் அதுக்கப்புறம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மகாராஷ்டிரா இந்தியாவில் வந்து கிடச்சிருக்கு இது வந்து சவுத் பாண்ட் பவுண்ட்ரி சொல்லலாம் ஸோ இந்த கோர் ரீஜியன் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் குஜராத் ராஜஸ்தான் ஹரியானா அப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த நாகரிகத்துக்கு இந்த இண்டஸ்ட் ரீஜனில் வந்து மெஹ்கார்க் இது ஒரு சைட் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் விவசாயம் அப்புறம் அனிமல் டொமஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணதுக்குள்ள ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அது போக வந்துட்டு இந்த நியூலித்தி கல்ச்சரோட இவங்க வந்து தொடர்பு இருந்துச்சா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல ஹரப்பன் ஃபேஸை பொறுத்தவரில் சிவிலைசேஷனை பொறுத்தவரில் வில்லேஜஸ் டவுன்லாம் டெவலப் ஆனது இந்த என்டையர் ரீஜனில் வந்து டெவலப் ஆகிருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அர்பன் சென்டர் சிட்டிஸ்லாம் டெவலப் ஆகிருக்கு மேலும் பிளான்டு டவுன்ஸ் இருந்திருக்கு டவுன் வந்து பிளான் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க பஞ்சாபில் அதுக்கப்புறம் சிந்து பாகிஸ்தானில் குஜராத்தில் ராஜஸ்தானில் ஹரியானாவில் டவுன்ஸ்லாம்
மோகன் ஜெஞ்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு சைட்ல வந்துட்டு நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் கிடைக்குது இதுவும் வந்து ஒரு பிளான்டு டவுனு தான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மேலே கட்டியிருக்காங்க கீழே அஸ்திவரெல்லாம் போட்டு நல்லா கீழெல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கட்டியிருக்காங்க ரெண்டு விஷயங்கள் பார்க்குறோம் ஒன்று சிட்டடல் ஒரு கோட்டை வடிவில் கட்டியிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து கீழே கட்டியிருக்காங்க கோட்டை வந்து மேலே அதே சமயத்தில் வந்துட்டு இந்த வீடுகளில் வந்து பாத்ரூம் இருந்திருக்கு சுட்ட மண்மடமாக செஞ்சுருக்காங்க வடிகால் வசதி இருக்குது படிகள் இருக்கு இந்த படிகள் உணவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்பர் ஃபுளோர் இதுக்கு மேலேயும் ஒரு ஃபுளோர் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த வீடுகள் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கோர்ட்யார்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹால் மாதிரி கட்டிடுறாங்க அதை சுற்றி வந்து மற்ற நிறைய ரூம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த சிட்டடல் இந்த குடியிருப்பு வந்து இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு உயர்ந்த மேடை வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு குடியிருப்பு இருக்கு இன்னொரு குடியிருப்பு வந்து கீழே இருக்கு ஸோ இந்த மேலே உயரமாக கட்டியிருக்கிறதுல வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான மக்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நினைக்கிறோம் அதே சமயத்தில் வந்துட்டு ஒரு பில்டிங் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஒரு வார் ஹவுஸ் அதாவது எல்லாம் சேமிப்பு கிடங்கு மாதிரி உள்ளது கிரேட் பாத் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கோட்டியாடுக்கு உள்ளேயே வந்துட்டு இந்த சென்ட்ரல் ஆர்ட்லேயே வந்துட்டு ஒரு கிரே பெரிய குளம் மாதிரி ஒன்று நம்ம பார்க்குறோம் இதை சுற்றி வந்து காரிடார்ஸ் நடைபாதையெல்லாம் வந்துட்டு நாலு சைடும் இருக்குது ஸ்டேர்ஸ்லாம் இருக்குது படியெல்லாம் இருக்குது நார்த்லேயும் சவுத்துலேயும் ஸோ அது போக அது கூட வந்துட்டு அட்ஜஸ்டண்ட்டாக ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பொறுத்தவரையில நம்ம வந்து சேமிப்பு கிடங்கு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த பிரிக்ஸ் எல்லாம் அந்த ரூம்ஸ்ல வந்து பிரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வாட்டர் டைட்டா இருக்கு தண்ணி புக முடியாதபடி ஜிப்சம் எல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க ரிச்சுவல் ரிச்சுவல் பாத்திங்காக சில ரூம்ஸ் இருக்கலாம் அதாவது சில சடங்குகளுக்காக எல்லாமே டிரைனேஜ் எல்லாம் இருக்கு எக்கனாமி பொறுத்தல அக்ரிகல்ச்சர் தான் மேஜர் இங்கே என்னென்னா வீட்டு பார்லி ஏற்கனவே தெரிஞ்சுதான் சிக் பீஸ் கொண்ட கடலை சீசை மெல் மில்லட்ஸு தி திணை வகைகள் இந்த மாதிரி வந்து பயிரிடுறாங்க இது டபுள் கிராப்பிங் வந்து பயிரிடுறாங்க ரெட்டை ரெட்டை ரெண்டு தடவை வந்துட்டு அவங்க கிராப்பிங் பண்ணுறாங்க விவசாயம் பண்ணுறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் வந்து சர்ப்ளஸாக இருக்குது கொஞ்சம் நிறையாவே வந்து தயாரிப்பு வந்து இருக்குது இந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனில் பிளவுஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கலப்பை இந்த கலப்பை மூலமாக தான் வந்து அவங்க வந்து நிலத்தை வந்து உழுதுருக்காங்க உழுத பிறகு வந்து சீட்ஸ் வந்து போடுவாங்க விதைகள் தூவுவாங்க எந்த இடங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா காளிபங்கங்கிற இடத்துல கிணல் மற்றும் வெல் இரிகேஷன் அதாவது கால்வாய் மற்றும் ஒரு கிணறு மூலமாக தண்ணி வச்சு அவங்க விவசாயம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆர்கியோ பாட்டனிஸ்ட்னு ஒரு புது புது துறை இருக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கும் இந்த மக்கள் தொடர்பு என்வைரான்மெண்ட்டுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்குங்கிறத படிக்கிற ஒரு துறையும் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அனிமல் டொமஸ்டிக் கேஷன் பேஸ்ட்ரலிசம் அதாவது மேய்ச்சலுக்கு வந்து மாடுகள்லாம் வந்து கொண்டு போகிறது ஷீப்பு கோட்டு ஃபவுலு பேர்ட்ஸ் இதை வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க வீட்டில் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ம பல அனிமல்ஸ் பற்றி நாலேஜ் இருக்குது பஃபலோ பிக்கு எலஃபெண்ட் அவங்களுக்கு ஹார்ஸ் பற்றி தெரியாது ஹரப்பன் கேட்டில் வந்து செபுன்னு ஒன்று வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த லார்ஜ் ப்ரீட் இது வந்து என்னென்னா மாடு தான் ஆனால் பெரிய வளர்த்தியான மாடு தோல்பட்டையெல்லாம் மேலே ஹம்ப் இருக்கும் சில குறிப்பாக வந்து காளை மாடை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி மாடுகள் வந்து இவங்கக்கிட்ட வந்து அறிவு இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து சீல்ஸ் முத்திரைகளை நம்ம பார்க்குறோம் அதோட பிக்சர்ஸு ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்றாங்க பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் போரு டீரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஹரப்பன் கல்ச்சரில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பெயிண்டிங்ஸ் மூலமாகவோ சம்திங் எவிடென்ஸில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு சில அனிமல்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து காட்டு பன்றி அதுக்கப்புறம் முதலைகள் அப்புறம் மான் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் கைவினை பொருட்கள் வந்து நிறையா நம்ம பார்க்குறோம் குறிப்பாக மணிகள் அதுக்கப்புறம் வளையல் செய்கிறது மெட்டல் ஒர்க்கு இதெல்லாம் வந்து மேஜராக சொல்லிக்கலாம் குறிப்பாக பல பல மெட்டல் மூலமாக செய்கிறாங்க பல கார்னிலியன் ஜாஸ்பர் கிறிஸ்டல் இது மூலமாக செய்கிறாங்க காப்பர் பிரான்ஸு கோல்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு டெரக்கோட்டை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மண் பாண்டங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஜாஸ்பர் கிறிஸ்டல் அப்படின்னா வந்து படிக்கல் கார்னிலியன் அப்படின்னா மணி ஸ்டீ ஸ்டீட் ஐட் அப்படின்னா வந்து நுரைக்கல் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ பல்வேறு டிசைனில் வந்துட்டு இவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க டெக்கரேஷனில் நிறைய நமக்கு கிடச்சிருக்கு டிசைன்லாம் இப்போ உள்ள தகவல் தான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற விஷயம் இந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த பொருட்கள்லாம் வந்துட்டு மெசப்பட்டோமியாவுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க மெசப்பட்டோமிய
ஸோ ஒவ்வொரு கிராஃப்ட் ஸ்பெஷலைசேஷனும் ஒவ்வொரு இடம் பார்க்குறோம் ஷெல் அப்படிங்கிற பேலக்கோட்டில் பார்க்குறோம் பாலக்கோட்டுங்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து வேறு விஷயம் தான் நான் வரும் லாப்பிஸ் லசூலி அப்புறம் ஷார்ட் காய் அப்புறம் கார்னிலியன் லோத்தல்ல ஸ்டேட்டில் ராஜஸ்தானில் காப்பர் வந்து ராஜஸ்தான் மற்றும் ஒமான்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மண் பாண்டங்கள் பொறுத்த வரையில் வந்துட்டு டைவர்ஸ் வெரைட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வித்தியாசமான வெரைட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வெல் ஃபயர்டு சுட்ட மண் பாண்டங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெட்டு பிளாக் பெயிண்டிங் மூலமாக உள்ள மண் பாண்டங்கள் அப்புறம் வந்து டிஷ்ஷை பொறுத்த வரையில் வந்து தண்ணி சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பாத்திரம் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜ் ஜார்ஸ் அதுதான் இப்போ பெர்ஃபரேட்டர் ஜார்ஸு அதாவது சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்றாப்புல ஜார் வந்து எஸ்ஸு ஷேப்பில் இருக்கு தட்டுக்கள் அப்புறம் டிஷ்ஷஸ் பவுல்ஸு அப்புறம் பாட்ஸ் இந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள்லாம் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் பீப்புள் லீவ்ஸ் டிசைன் இருக்கு அது அரச மர இலையோட டிசைன் இருக்கு ஃபிஷ்ஷோட டிசைன் இருக்கு பாட்ரியில ஸோ இது வந்து சூப்பரான சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் பாட்ரியில பார்க்குறோம் இன்னொரு தகவல் என்ன ஒமான்கிற ஒரு நாடு வந்து இருந்துச்சு அந்த ஒரு பேர்ல ஸோ நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா ஒமானுக்கும் இண்டஸ் சிவிலைசேஷனும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு வேண்டிய சான்றுகள்லாம் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு இந்த பாட்ரி பொறுத்தவரையில் சர்க்கிள் டிசைன் இருக்கு சர்க்கிள் வந்து ஒன்று ஒன்று சேர்ந்துக்கிட்டு இன்டர்செக்ட் ஆகுது லைன் வந்து ஜிக்ஸாக இருக்கு ஹொரிசாண்டலாக ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கு ஜாமெண்ட்ரிகல் ஷேப்ஸ் நிறையா இருக்கு பிளான் டிசைன் இருக்கு அது போக வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க சுட்டு சுட்ட மண்ணில் வந்து இந்த பாட்ஸ்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அடுத்தப்பில் மெட்டல் ஸ்டூல்ஸ் வெப்பன்ஸ் என்னெல்லாம் இருந்துச்சுங்கிறத பா பார்க்குறோம் பிரான்ஸ் மற்றும் காப்பர் டூல்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து செய்ய முடியுது செப்பு மற்றும் வெங்கலம் இது மூலமாக வந்து கருவிகள்லாம் செய்கிறாங்க ஏன்னா அதுங்களுக்கு நிறைய தேவை ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சரும் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது போக ஹரப்பன்ஸ் வந்து சேர்ட்டு பிளேட்ஸ் அதை பாறை மூலமாக பிளேடாக ஷார்ப்பான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செஞ்சுருக்காங்க காப்பர் ஆப்ஜெக்ட் செஞ்சுருக்காங்க போன்ஸு ஐவரி டூல்ஸு தந்தங்கள் மூலமாக யானை தந்தங்கள் மூலமாக சிசல்ஸு நீடில்ஸு ரேசர்ஸு பிளேடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க மிரர் தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாமே காப்பரில் செஞ்சது ராட்ஸு இந்த செட் பிளேட்ஸ் வந்து எப்படின்னா ஒரு படிவு பாறை இது வந்து வெப்பன் செய்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அயன் வந்து இவங்கள்ட்ட நாலேஜ் கிடையாது அயன் பற்றிய நாலேஜு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தகவல் என்ன ரோரி செட் அப்படிங்கிற ஒரு பாறை படிவு பாறை வந்து பாகிஸ்தானில் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து ஸ்டோன் பிளேட் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க டெக்ஸ்டைல் ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ஹரப்பஞ்சுக்கு அவங்க வந்து துணிகள் மூலமாக வந்து துணிகள்லாம் அணிஞ்சிருக்காங்க ஸ்டோன் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அணிகலங்கள்லாம் வந்து அர அணிஞ்சிருக்காங்க எது மூலமாக நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா ஒரு ப்ரீஸ்ட் ஒரு ஒரு பிக்சர் கிடச்சிருக்கு ஒரு ப்ரீஸ்ட் வந்து ப்ரீஸ்ட்னா யார் நமக்கு தெரியும் சடங்குகள் செய்வார் அவர் வந்து ஒரு ஷால் மாதிரி ஒரு க்ளோத் வந்து அணி அணிஞ்சிருக்காரு அதில் ஃப்ளவர் டெக்கரேஷன்லாம் இருக்குது ஸோ இது மூலமாக நமக்கு தெரியுது வருது என்னென்னா கிளாத்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்திருக்கு டொரக்கட்டா இமேஜஸில் வந்து நம்ம விமன் வந்து நிறைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் அணிகலங்கள்லாம் அணிஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மோகன் ஜென்ஜாரோ சைட்டில் வந்துட்டு ஒரு பெண் வந்து டான்சிங் கேர்ள் அவங்க வந்து பேங்கிள்ஸ் வலையெல்லாம் அணிஞ்சிருக்காங்க அது போக வந்து கார்னேலியன் காப்பர் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நிறையா டிசைன்லாம் வந்துட்டு ஈஜிப்ட் மெசபடோமியா வேர்ல்டுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஷெல் பேங்கிள்ஸு அதுக்கப்புறம் சங்கு மூலமாக ஆர்னமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே கிடச்சிருக்கு இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எய்தர் வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க விற்றுருக்காங்க ட்ரேட் மூலமாக வந்து இல்லைன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம நினச்சிக்கலாம் இந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி பார்ப்போம் ட்ரேடை பற்றி பார்ப்போம் க்ளோஸ் காண்டாக்ட்ஸ் மெசபடோமியான்ஸ் கூட வந்து சிவிலைசேஷனோட ஒரு காண்டாக்ட் இருந்துச்சு ஏன்னா அப்படின்னா சுமேரியன் சைட்ஸ் நமக்கு ஒமான் பஹ்ரைன் ஈராக் ஈரான் இந்த இடங்களில் வந்துட்டு ஹரப்பன் சீல்ஸ் முத்திரைகள் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கிடச்சிருக்கு யூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிற இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து மெசபடோமியாவில் வந்துட்டு மெலுஹா அப்படிங்கிறது வந்து எழுதியிருக்கு ஸோ இது வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷனை வந்து குறிக்குது நம்ம வந்து கருதுகிறோம் ஹரப்பன் ஜார் வந்து இங்கே தான் பார்த்துருக்கோம் மூடி இது வந்து ஒமானில் கிடச்சிருக்கு முத்திரைகள் அதுக்கப்புறம் தாயக்கட்டைகள் மணிகள் இதெல்லாம் வந்து மெசடோமியில் கிடச்சிருக்கு அது போக வந்து வைடூரியங்கள் காப்பர் கோல்டு அப்புறம் மர வகைகள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பல இந்தியாவில் உள்ள பல இடங்களில் வந்து அவங்க வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கருதுகிறோம் ஒரு
படிவங்கள் வந்து கியூப் ஷேப்பில் வந்துட்டு வெயிட் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த வெயிட் வந்து ஏன்னா பொருட்கள் கூட வெயிட் பார்க்கணும் இல்லையா ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டபுள் ரேஷியோவில் வெயிட் இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு ஸ்மால் எடை படிக்கல் வந்து எவ்வளோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிராம்ஸ் இப்போ உள்ள நம்ம கணக்கில் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு இன்ச்சை பொறுத்த வரையில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் அது போக பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணி ஜுவல்லரியெல்லாம் வந்து கணக்கிடுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த முத்திரைகள் அப்புறம் சீல்ஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கா அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் கிடச்சிருக்கு ஆனால் நம்மளால் வந்து அதோட மீனிங்கெலாம் நமக்கு வந்து பண்ண முடியலை ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்ட் நம்ம கிடச்சிருக்கு லாங்கஸ்ட் டெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இருபத்தாறு சயின்ஸ் இருக்குது ஆனால் வந்து நம்மளால் மீனிங் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியலை இன்னொன்று என்ன கருதுறாங்க அப்படின்னா சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரவிடியன்னா இருந்திருக்கலாம் இந்த கல்ச்சர் வந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் இந்த முத்திரையில் வந்துட்டு நமக்கு சில ஐடென்டிட்டி இதெல்லாம் இருக்குது இது மூலமாக நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ப்ராப்பராக யா ஒரு ஓனர்ஷிப்போடு இருந்திருக்காங்க ஒரு ராஜ்யத்துக்கு கீழே இருந்திருக்காங்க ஒரு அரசியல் அமைப்பு கிட்டே இருந்த மாதிரி ஒரு எல்லாரும் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி அப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆர்ட்ஸை பொறுத்தவரையில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது அந்த டான்ஸிங்கள் ப்ரீஸ் பற்றி ஸ்டோன் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் வந்து ஹரப்பா மோஹஞ்சந்தாரோ இந்த இடங்கள்லாம் கிடச்சிருக்கு இன்னும் சில விஷயங்கள் டாய் கார்ட்ஸு மாட்டு வண்டி டாய் மூலமாக டால் மாதிரி அதுக்கப்புறம் அதோட வீல்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஹரப்பன் க பீப்புள் வந்துட்டு அம்யூஸ்மெண்ட்டில் ஒரு நேரப்போக்குக்கு சில விஷயங்களும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் மேலும் இண்டஸ் பீப்புள் வந்து நேச்சரை வந்து ஒர்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க கும்பிட்டுருக்காங்க பீப்புள் ட்ரீ அரச மரத்தை கும்பிட்டுருக்காங்க அதே சமயத்தில் வந்து டெரக்கோட்டா ஃபிகரின்ஸ் வந்து நம்ம மதர் காடஸஸ் இருந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த டெரக்கோட்டா ஃபிகர் மூலமாக இந்த ஃபயர் ஆல்டர்ஸ் வேல்வி தி காலிபங்களில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இறந்தவங்கள வந்து புதைக்கிறாங்க சடங்குகள் வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டாக நிறையா பண்ணியிருக்கதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் இந்த பரியல்ஸில் வந்துட்டு பாட்ரி ஆர்னமெண்ட் ஜுவல்லரி இதெல்லாம் சேர்த்தே வந்து அவங்கள புதைக்கிறாங்க ஸோ மேபி ஆஃப்டர் லைஃப் நீங்கள் வந்து இன்னொரு இறந்த பிறகு இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறீங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் இதெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி கூட பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறாங்க இது வந்து எஜிப்ஷியன் நாகரிகத்தோட திங்கிங் வந்து சொல்லிக்கலாம் அரசியலமைப்பு பொறுத்தவரையில் வந்து ஒரு அரசாங்கம் பொறுத்தவரையில் வந்து நம்ம யூனிஃபார்மாக பார்க்குறோம் பாட்ரி எடுத்துக்கலாம் முத்திரை எடுத்துக்கலாம் வெயிட் எடுத்துக்கலாம் பிரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் செங்கல் எடுத்துக்கலாம் ஷேப் எல்லாமே வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிறோம் அப்புறம் லேபர் மொபைலைசேஷன் ஏன்னா இவ்வளோ ட்ரேடெல்லாம் நடக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து தொழிலாளர்கள் தேவை ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போகணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு அத்தாரிட்டியோட ஒரு அரசியல் அரசியல் இருந்திருக்கணும் ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ ஹரப்பா மோஜஞ்சாரம்லாம் வந்து ஒரு சிட்டி மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் மாதிரி இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து அரசியல் அமைப்பிலும் கீழே இயங்குறாங்களே அந்த மாதிரி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஏன்னா அந்த அவ்வளோ யூனிஃபார்மாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே ஒரு சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி ஒரு 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 சென்ட்ரலாக ஒருத்தர் இருந்தாப்ல ஸோ அது கீழே எல்லாம் இயங்கிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கருதுறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிலர் வந்து ட்ரெவிடின் லாங்குவேஜஸ் வந்து இவங்க பேசியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹரப்பன்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் சவுத்தை நோக்கி போனதாகவும் சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து ஸ்கிரிப்டை வந்து நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பித்தாதான் இந்த ஆன்சர் வந்து நம்ம கிடைக்கும் இந்த இண்டஸ் சிவிலைசேஷனுக்கும் தமிழ் சிவிலைசேஷனுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருந்துச்சா அப்படின்னா வந்துட்டு நிறைய டிபேட்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் இருந்திருக்குங்கிறாங்க இல்லைங்கிறாங்க ஆனால் சர்ட்டன் நமக்கு கிடைக்கல கிரஃபிட்டி பொறுத்தவரையில் சில கீரல்கள் வந்து சவுத் இந்தியாவில் வந்து சில பரியல் கிரவுண்ட்ஸில் வந்து புதைச்சிருப்பாங்களே அங்கே வந்து சில கீரல்கள் கிடச்சிருக்கு ஸோ அது போக சில சில பேர்கள் வந்துட்டு இண்டஸ் கல்ச்சர் தமிழ் கல்ச்சரோட சேர்ந்திருக்கிற மாதிரி சில பேர்கள் இருக்குது ஸோ இதன் மூலமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கெஸ்ட் ஒர்க்கு நம்ம பண்ணுறோம் ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடென்ஸை பொறுத்தவரையில் நிறைய குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கவங்க வந்து மெசோலத்திக் பீரியட்லேருந்து வந்தவங்க அதனால் நம்ம வந்து இண்டஸ் ரீஜன்லேருந்து வந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்மக்கிட்ட எதுவுமே வந்து டெஃபினட்டாக கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரொம்ப ரீசர்ச் இல்லை தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் ஆரிக்கமேடு கீழடி உறையூர் இந்த இடங்களில் வந்து
குஜராத்ல இருந்து அருணாச்சல பிரதேஷ் வரைக்கும் அந்த சமயத்துல வந்துட்டு நாகரிகம் இருந்துச்சு எல்லா இடத்துலயும் மக்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைவுல கொள்ளணும் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு அப்படின்னா கல்ச்சராகவும் சரி இந்த எக்கலாஜிக்கல் என்வரன்மெண்ட் நாலேஜ் நமக்கு கெயின் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எல்லாமே வந்து இந்தியன் கல்ச்சருக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிவிலைசேஷன் வந்து நார்த் வெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது நிறைய கல்ச்சர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருந்துச்சு சதன் சவுத்தில் வந்துட்டு கேரளா ஸ்ரீலங்காவில் வந்து அப்போ ஹண்டிங் கேதரிங்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஹரப்பன்ஸுக்கு வந்து கிராஃப்ட் நாலேஜ் இருந்துச்சு ஸோ வாட்டர் கிராஃப்ட்ஸ் குறிப்பாக வந்து கப்பல் போக்குவரத்து தெரிஞ்சிருந்துச்சு அதனால் வந்துட்டு அவங்க வந்து சவுத் இந்தியாவோட கனெக்ஷன் இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் கிடையாது சவுத் இந்தியா பொறுத்தவரை நார்த் சைடு அப்படின்னா நம்ம வந்து கர்நாடகா ஆந்திராவை சொல்லணும் இவங்க வந்து நியூலத்தி கல்ச்சர்ஸ் அதாவது கற்கால ஏஜெல்லாம் முடிவு கொடுத்தது அந்த டைம்ல வந்துட்டு பேஸ்டலிசம் அக்ரிகல்ச்சர் மேய்ச்சல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி சாக்குலத்தி கல்ச்சர்ஸ் வந்து அதாவது மெட்டல் பற்றிய நாலேஜ் தெரிஞ்ச கல்ச்சரும் வந்து டெக்கான் வெஸ்டர்ன் இந்தியாவில் இருந்துச்சு நியூலத்தி கல்ச்சர் வந்து நார்த்தன் இந்தியாவில் நம்ம கேஞ்சஸ் காஷ்மீர் பற்றி அப்புறம் சென்ட்ரல் ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் இருந்துங்கிறத பார்ப்போம் பார்த்தோம் ஸோ இதனால் இந்தியா வந்து பலதரப்பட்ட ஒரு கல்ச்சுரல் எல்லாம் கொண்டது ஹரப்பன்ஸ் டைம்லேயே அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த சிவிலைசேஷனோட டிக்ளைன் பார்ப்போம் குறைஞ்சிட்டு வந்ததை பார்ப்போம் நை தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிசியில் நம்ம சொல்கிறோம் அதுலேருந்தே வந்து கீழே போயிட்டு எதுக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கு வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து மாறுது இருக்கலாம் அப்புறம் ட்ரேடு வந்து கம்மியாகுது மெசபட்டாமியா கூட ஈஜிப்டோட ரிவர்ஸ் வந்து ட்ரையாக இருந்திருக்கலாம் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் மேலும் என்னென்னா இன்வேஷன் இருந்திருக்கலாம் படையெடுப்பு நடந்திருக்கலாம் ஃப்ளட்ஸ் இருந்திருக்கலாம் வெள்ளம் வந்திருக்கலாம் ரிவர் வந்து மாறி இருக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு இருந்தது ஒரு வலிவு திரும்பி இருக்கலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷனோட டிக்ளைனுக்கு ரீசனாக நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பீப்புள் வந்து சவுத்துலேருந்து ஈஸ்டர் நோக்கி நகர்ந்துருக்கலாம் அப்படின்னு நாம் கருதுகிறோம் இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரி பொறுத்தவரை ப்ரீ ஹிஸ்டரி டைமில் ரெண்டு மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தொடங்கதாக நம்ம கருதுகிறோம் சமரி பார்க்குறோம் நிறையா பேர் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க நிறையா குரூப் வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வே ஆஃப் லைஃப் இதெல்லாம் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க கோடாரி வச்சுருந்துருக்காங்க நிறையா கம்யூனிட்டிஸ் இங்கே இருந்திருக்கு ஸோ மெசோலத்திக் டைம்ஸ்லேருந்து இவங்கெல்லாம் கல்ச்சரல் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்கும்போது புளூரிஸ்டிக் சொசைட்டி கல்ச்சருக்கு வந்து ஒரு பேஸாக வந்து உருவாகிருக்கு ஸோ நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது நிறைய கல்ச்சர் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு சிட்டிஸ் உருவானது வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசியில் வந்துட்டு பிஃபோர் காமன் ஏராவில் வந்து உருவானதை நம்ம பார்க்குறோம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்து மேஜர் கல்ச்சரல் சிஸ்டம் வந்து நார்த் வெஸ்டர்ன் இந்தியாவில் நம்ம பார்க்குறோம் அதே சமயத்தில் பல கல்ச்சர் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இருந்ததை நம்ம நினைவு கூறுற